什么是循环经济？吸管用完就丢，手机用坏再买一支，塑胶袋方便又好用，但常常只用那么一次。人们的生活越来越方便，但地球却越来越不堪负荷，也影响了动植物的生存。近五十年内，塑胶制品的使用量激增了二十倍，但因为人类使用行为不当。导致现在每捕到五只鱼，就会捞起一个海洋塑胶垃圾。2014年，塑胶制品和鱼类的比例为一比五。很快到了2050年，就会呈现一比一的状态。人们必须赶紧思考解决办法，而循环经济就是一个不错的选择。它就像是我们熟悉的资源回收，可以再生出各种不同的产品，例如再生纸。老家电再生，甚至只要把十五个宝特瓶抽丝后，就可以变成一件崭新的衣服。简单来说，就是将废弃资源再利用。在英国的威斯顿，有世界上最大的甜菜糖工厂，他们导入循环经济的概念，用气电共生的方式，不仅提供厂区所需的电力与热能，并进一步供电给邻近的居民。而产生的废热和二氧化碳，再利用管线输送到厂区周围，提供给约十八公顷的温室植物生长。这些温室植物每年都可以生产出五千吨的有机番茄，并供应到欧洲各地的生鲜市场，让生产几乎达到零废弃的目标，成为欧洲糖业循环经济的楷模。在台湾，我们也正积极地在推动这项作业。以工业为例，我国采取产业互相连结的策略，将生产制程中产生的废热、废料、废水、蒸汽等，转化给其他工厂使用。这样可以有效减少废弃资源的排放，并相互降低生产成本。而台塑企业在王文渊总裁的带领下。致力于改善原物料、水资源、能源、废弃物等项目，各厂区成效逐年显现。至二零一八年为止，原物料减量了百分之三点九，水资源减量了百分之三十点四，能源减量百分之十六点八，废弃减量百分之九十五点三。近十九年来，每年减少二氧化碳排放量。相当于二点八万座大安森林公园吸碳量，并减少四点四万座奥运标准游泳池的水量。这样不仅降低原物料的使用，提高水资源、能源的使用效率，并增加废弃物资源化的比例，也减缓对环境的冲击，展现企业永续发展的决心。把用过的东西经过再生，变成别人需要的东西，达到资源减量，这个过程就是循环经济的核心价值。如此，人类才能在地球永续发展，与所有可爱的动植物们在这片美好的土地上共存共荣。